当我用针在宣纸上扎孔，潜在的把针当成了一种武器，我在体验一种刺痛感，就像是女性针对于自己的身体，是一种内心的释放。我是一九七六年出生于山西，中国七十年代的农村，有点像蛮荒之地。我从小有一种渴望，就是逃离那个地方。我本科学的是西洋油画，毕业来到北京的时候，我突然发现这个是和现实是脱节的，一下无法适从，我就去考了中央美院的实验艺术系。孩子已经三岁，尤其是像我出生在七零年，社会他赋予你的就是你需要做一个贤妻良母，就内心有非常强烈的压抑和要找寻自己的这样的一种强烈的愿望。零九年开始，泥土啊、木头啊、铁呀、啊、这些全都实验过，小作品上全都有孔，像喇叭形的、桶状形的。在泥土上直接掏洞的，一个女性，她的腹部有一个孔洞，我就像疯了一样。直到后来，我用针在宣纸上扎了一个孔，突然有一束光进来，忽然开朗的感觉，我明白了，我找的就是一个简单的孔，简单的呼吸。那我联想到我小时候，我的母亲她通过用针一针针刺绣来释放自己，那我自己。是否可以通过这个来释放自己？我就开始在宣纸上做孔洞的实验，说安徽呀、啊、四川呀、啊、产宣纸的地方，工人帮我手工的做了很多厚的宣纸，基本是形成了五种针法，上下左右，还有垂直。你改变扎孔的方向，其实就是在改变光源。就会产生明暗不同的变化，塑造形体。一零年到一五年之前，基本是在做山水的作品。传统水墨呢，它历来也是男性主导的世界。我把水墨首先从宣纸撤离，然后呢，我把刺绣的线和内容也撤离。其实是一个双向拒绝，既拒绝中国传统男性主导的文人绘画，又拒绝传统女性的刺绣这样的一种工艺的呈现模式。宣纸作品上扎满了无数的孔洞，荧光看呢，像蚕蛹一样非常透明，命如纸薄，生命本身也很脆弱。一六年以后，就慢慢开始更开阔的去关注生命本身，包括。呃，女性的身体部分，乳房啊，或者是身体的躯干呀、啊，追根溯源去找了很多在古信仰人们是怎么去看待生命的，也做了很多生命元素，各种卵细胞、植物的纤维。制作一件作品的时候，我会打开时钟，每一个针孔，它就像时钟的滴答声，也像心脏的跳动。一件一米见方这样的作品，大概要花一个月的时间，最大的单幅八百多万孔。到目前，我总共扎了至少有几十亿个孔。刚开始的两年，其实我自己都觉得我是不是在做无用功，或者我我是不是有精神有了一些问题。第一次拿出来展示的时候，他们会觉得我这个根本算不上艺术，对我的打击很大。但我也给他们讲，我我就是这样，我会坚定的走下去的。在一六年，由于我父亲的突然离去，我真的想把他重生回来。我父亲经常给我讲他，他他经常梦到狼，一匹狼的那件作品，是我用细铁石编织出来的。我的雕塑基本是也是在追求透明性，很多关于女性的小雕塑。女性的身体上挖孔也好，凿孔也好，隐喻女性的子宫、生命它的来源，你可以把它理解为一个伤口，会被现实掏空的感觉。在北京太挣扎，算了算十几年，我搬了十几次家，工作室各种拆迁，直到我觉得我真的搬不动了
我就买了这样的 loft 的一个工作室，室内的，做纸上针孔这部分作品。室外院子里一个阳光房，我作为呃综合雕塑这部分来使用。心终于能塌下来了。我已经四十多岁，不自信、劳累的日常生活的积累，随着一针一针就消解掉了，感觉像是在修行。我逐渐逐渐找到了作为一个人在这个世界上的发言权，也确定了我的人生。